Здравствуйте, друзья! Сегодня опять выступал Путин и опять куча авансов Песков пораздавал и, так сказать, полный пустой выхлоп. У нас в Украине говорят на рубь амбиции на копейку амуниции это собственно говоря о том что получилось из российского вступления это нужно было трендеть два с половиной часа и это все показывать в каких-то пустых кинотеатрах подобие э, оруэлла да создавать и все ради чего ради двух вещей то есть было сказано по сути две ключевых вещи а, обошлось, правда, без мультиков на этот раз, потому что в прошлый раз, в 2018 году, показывали мультики, как ракеты летят на Америку. Это произошло после того, после э, знатной звездюлины, которую получила в то время Россия, кстати говоря, при Трампе, а, точнее при Мэтисе. Это был такой министр, э, пес его называли, какой-то там грозный. Ну, короче, действительно хороший вояка такой американский. И в то время после той знатной оплеухи Путин сидел месяц в бункере или непонятно где и вообще не вылезал на люди. Потому что он думал, что продавит американцев, вагнеровцами, кстати говоря. Отряду вагнеровцев назывался Карпаты, представьте себе. Поехали они туда в этот Хишам или Хашам. Попытались захватить газоперерабатывающий завод соответственно, на каком-то там месторождении, Камоку, завод. И, соответственно, сначала накапливались, накапливались с недельку. Американцы на это все смотрели, смотрели, спрашивали, что такое. Русские не отвечали, но потом напали просто, в тупую поехали. Американцы позвонили русским, спрашивают, что за дела. Русские говорят, наших там нет, не знаем, кто вас там атакует, понятия не имеет. Ну, американцы сказали, этот Мэтис сказал, ну, что нет, ну, значит, и не будет. И, короче, запустили туда все, беспилотники, стратегический бомбардировщик. Сверху почистили хаймерсами, кстати говоря, в то время услышали многие такие слова хаймерс. Да, ну и, э, короче, где-то около 300 человек убили еще. Тогда против Трампа велась обвинение в сотрудничестве с Россией. И он везде ходил, рассказывал, посмотрите, как мы их отчехвостили, этих россиян. Посмотрите, какой я хороший. Ну, на этот раз обошлось без мультиков. И что Путин сказал? Он сказал, что все, что он тогда, пять лет назад обещал, все исполнил. Вот как я вам процитирую. Это самое важное, по сути, из этих всего двух с половиной часа, часов трепа. Почему я говорю трепа? Потому что, когда он говорил о каких-то там социальных вещах, видно было, что он ну, практически первый раз видит текст. Он так сам удивлялся этим всем заявлением. Вот. Но смотреть не на что. А, и обошлось без мультиков, но он сказал, в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Все то же самое, что он говорит уже последние 20 лет. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, но ну, это тогда после разгрома под Хашамом и этих мультиков, все сделано, заявил Путин. Подразумевая, потом сказал, ракетный комплекс «Армат», ракеты «Кинжал» и друг, «Циркон» и другие вооружения. «Кинжал» сбивается по ответам. Это уже проверено. То есть практически стопроцентное сбивание у нас в Украине происходит там, где есть система «Патриот». С «Цирконом» вроде бы он два раза применялся и вроде бы два раза сбит. Но, ну, короче, он разваленный был, эта ракета разваленная. Ну, непонятно. Как, э, не похоже, что после взрыва. То есть, ну, короче, неизвестно. Не буду говорить, но кинжалы абсолютно точно сбиваются. А, уже, но он, тем не менее, начинает завирать, что они такие несбиваемые и так далее. Вот это всю пургу несет, несет на уши, там Медведева закручивает эту пургу, а спрашивается, а за что ты тогда посадил в тюрьму 11 человек разработчиков гиперзвукового оружия? За что они сидят, если кинжал и циркон такие просто э, обалденные, да. А, и 
Что еще он сказал? По сути, сказал, что вот цивилизация под угрозой, если будете нам препятствовать, мы тут вообще себе на себе рубашку порвем. А, и это, неужели они не понимают и так далее. Ну, то есть идет такое стандартное запугивание. В Украине это называется такое поведение, имитирование безумия. Да? Это называется «тримайте меня в трех, бо в двух не вдержите». То есть «держите меня втроем, потому что вдвоем не, не удержите». То есть имитация безумия для того, чтобы влияя, ну, как бы своей непредсказуемостью подпугивать от себя людей, которые могут узнать о слабости, да. Кстати говоря, когда Путин был помоложе и поумнее, наверное, он сам говорил, что такое поведение жалкое. А вот как он говорил в 2007 году, представьте себе, на саммите Россия-ЕС в Португалии были такие саммиты, в 20-м саммите Россия-ЕС. И вот что он говорил. Думаю, что бегать как сумасшедший с бритвой и размахивать ею в разные стороны не лучший способ для того, чтобы решать проблемы подобного рода. И потом он про этого бритву и сумасшедший много раз повторял, что он мол, бегать с этим ядерным оружием как сумасшедший с бритвой, что это не очень умно. Но вот сейчас посмотрите на старости лет дедушка бегает и размахивает. Но никого не напугал. По крайней мере, может кого-то впечатлительного и напугал, но лидеров ядерных государств не напугал. Байден вообще обидно сказал, да, обидно, да, что Россия не угроза Америке, что она угроза глобальному порядку, там подрывает демократию и так далее. Но в военном смысле он ее угрозой не назвал. Ну, наверное, посмотрел, как патриоты сбивают все эти хваленные перехваленные кинжалы, за которые Россия своих инженеров в тюрьму садит. И сказал, что вообще-то экзистенциальная угроза — это климат. А Россия — это так. И Макрон вообще не испугался. Вот уже раньше он сказал в понедельник в этот после международной встречи по поддержке Украины в Париже, он сказал, что не исключает перспективу участия европейских войск в войне на территории Украины. И ну, сказал, что нет консенсуса, но вообще он этого не исключает, что там может разные вовлечения, например, в системы ПВО быть. Французы помогут украинцам организовать системы ПВО. Сегодня после этой э, ереси путинской он сказал, что э, сам Макрон, что каждое слово, которое я произношу на тему конфликта э, войны, на эту тему войны против Украины, взвешенное, продуманное и весомое. Заднюю он не дал. То же самое сказал и премьер-министр Франции. Он сказал, что Россия ведет э, против Франции борьбу на всех уровнях атакует Францию, то есть они принимают вызов с забралом открытым. И то же самое министр иностранных дел, министр обороны сейчас французы привезут 250 тысяч беспилотников с искусственным интеллектом, очень интересно будет. Потому что, честно говоря, наши, как говорится, дроноводы украинские, которые беспилотниками руководят, это просто, просто неимоверно опытные люди. То есть они уже на этом, так сказать, очень много чего. Ну, в, в интернете вы можете сами посмотреть, сколько этого видео. А, вообще, что произошло? Макрон после долгих, длительных телефонных разговоров, выслушивания Путина о Рюрике, да, о шведе Рюрике, понял, как нужно разговаривать с Путиным, наконец-то. Один, кстати говоря, из немногих. То есть он понял, что это просто тупой гопник, причем пуганный. Как только его осаживаешь, он дает на попятную. А, серьезно осаживаешь. То есть Макрон это просек, наконец-то. И уже скоро, буквально послезавтра, по-моему, принимает министра обороны и иностранных дел для того, чтобы усилить поддержку Украины. Макрон у себя в Париже. А, да что там Макрон... Даже вот от Путина, как от зачумленного, даже Такер Карлсон, которого обхаживали в Москве, который туда приехал, 
приехал, вернулся в Америку и сказал, что не видел ничего тупее, чем слова обвинения Путина в сторону Украины. Вот как его процитирую этого Карлсона. Я думаю, что это одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что значит денацификация. Мне вообще не понравилась вот эта часть разговора, в которой Путин просто пытается очернить Украину. Называть кого-то нацистом сейчас является просто способом назвать другого человека злом. Не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это способ назвать человека злом. Окей. Путин не любит украинских националистов, но называть их нацистами, я думаю, это было очень по-детски, сказал Карлсон. То есть от, уже от Путина, даже Карлсон, даже эти все, ну они увидели настроение избирателей американских, я думаю, что так они натурщины, конечно же, но тем не менее показательны. Почему он так изменил свою позицию, этот Карлсон, который приехал в Москву, показывал там метро, вылизывал вообще какие-то супермаркеты, показывал. Вот. А почему он сейчас так изменил? Я думаю, что, возможно, его просто за предательство Америки начали немножко, мягко говоря, затравило общественное мнение. А, возможно, вариант тоже не исключен, что он... Перевел этот гонорар из рублей в доллары и прослезился. То есть поделил на 100, да, понял, что гонорар у него не в долларах, а в центах получился. Осознал, что продешевел. Дешево в дерьмо вляпался вместе с Путиным. Ну, короче, какая-то его мотивация непонятная, но вообще история показательная. Да. А, кстати говоря, и Джонсон сказал, что вскоре их спикер переходят уже к вопросу финансирования Украины в Конгрессе. А, ну и, собственно говоря, почему Америки боятся? У них 100 плавает крейсеров ракетных с ракетами СМ-2 и СМ-3. Это вообще противоракетная система обороны. 100, ракет, 100 крейсеров стоит в морях во всех на планете Земля с этими ракетками, которые попадают как в копеечку, да? в другую ракету. Патриот огромное количество, F-16 огромное количество, которые, кстати говоря, тоже ракеты сбивают. И вообще пофигу в своей Америке. Вот эти ракеты, которыми размахивает Путин. А, вот. Поэтому, ну тем более, что я уже говорил, что Патриот даже не завая вот это часть американской системы противоракетной обороны, не завая, она, оказывается, сбивает вот эти калибры. Так да, калибры вообще уже никто не считает. Они элементарно сбиваются, уже даже не летают. Их русские даже перестали запускать чего-то. А вот кинжалы ну, сбиваются, типа рассказывали, что это супер-пупер, гиперзвук, да. Нифига. И надо вспомнить, как Россия действовала на каждую эскалацию. Ну, то есть не на каждую эскалацию, она эскалировала сама, но на какой-то ответ. Ну, вот в частности, когда американцы сказали, что будут поставлять первые атакамсы на коротенькую дистанцию. То есть там 150 там, километров или что-то такое. Ну, короче, почти хаймерсы, да. А и что он сказал? После всех своих надуваний щек. Во-первых, это наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война и поставки таких ракет представляют угрозу. Но это очередная ошибка со стороны США. Ну все. Ну послушает еще раз об ошибке. Короче, никто не зассал. Ну, по крайней мере, американцы с французами. А, вот. И не засали, кстати говоря, и другие страны. Вот сейчас приехал Зеленский из своих визитов международных. Говорит, что привез новые оборонные договоренности, новые пакеты военной помощи, больше артиллерии, больше совместного производства с партнерами и так далее. То есть первая история, о чем говорил Путин, это опустить ужас на всех вокруг. Ну тут повторить вот то, что он начал даже с 2007 где-то года начал вот это все играть. То есть вот этой игре уже 15 лет. Вторая история очень важная, что он сказал. 
Очень и очень важная история. Действительно, что он сказал, это судьбоносная история. Он сказал просто, что россиянам повысят налоги. И, по, соответственно, на бизнес тоже. То есть и частные налоги на граждан, и на бизнес. Вот с этого, собственно говоря, надо было и начинать. То есть он настолько уже уверился в своих этих выборах, что даже не врет ничего. Он просто рассказывает, что с ними будет, с россиянами. А, налоги на, соответственно, корпоративные и на граждан и корпоративные. То есть новая нефть появилась. Это россияне. Из них теперь будут выдавливать пушнину, как когда-то какой-то ясак выдавливали. Вот сейчас будут пушнину из них, так сказать, выскубывать, да, выдергивать. И э, кроме того, э, кроме этих налогов, ну, о чем он может сказать? Что экономика растет, развивается, да, вложили в нее денежки, вытащили эти денежки из резервного фонда, из банков, положили их на военные заводы, засчитали там по какой угодно цене снаряд, да, там или патрон. И ВВП растет прекрасно, да, вот такой ВВП у России. А по сути Россия выпиливается из международной мировой торговли, из международного распределения труда. За этот год минус 30% экспорта. Это вообще, это жестяк, что называется. Еще пару таких лет и все, можно закрывать Россию. А, еще интересная штука, Путин сказал, признался, что в стране мало рабочих рук. А, пить еще надо меньше и на лыжи нужно, то ли лыжи, на лыжи стать. Ну, короче... А, и сказал, что мало рабочих рук. Почему их мало? Почему их мало? Ну, потому что россияне вообще никогда особо трудолюбием не отличались. Это раз. Всегда нужно было какой-то другой народ, который бы пахал, а они бы лежали на печке. Вот. А тут еще и ситуация с мобилизацией, с этим всем, с тем, что разбежался миллион народу по миру. В одном Непале сейчас выгоняют 300 тысяч, представьте себе, в тепленьких местах 300 тысяч россиян там. Заякорились уже не пальцев так достали своими русским миром, что их выпирают все 300 тысяч. Вот. И вот, например, новая информация свеженькая появилась под Авдеевкой из российского полка. 1015 полк какой-то там территориальный. То есть 10-15, 1015. Осталось из 2300 человек 30. То есть выжил 1%. Ну, приблизительно. Это выживаемость еще меньше, чем у Жукова. Смогли повторить, так сказать. И это только в одном полку. И только в Авдеевке. <coughs> Что еще интересного? Ну, то есть, главное, это вот эти вещи э, э, напугать и объявить россиянам, что их будут драть. А еще одна вещь, это о Приднестровье. Ничего не сказал. <coughs> Какие-то были там движение, что-то там какой-то съезд, чего-то там принял. Но непонятно, то ли это все сорвалось, потому что там, конечно, контроль ГБшный российский в Приднестровье мощный, но там есть еще и одна банда, которая все держит практически. Я думаю, что превратить свое Приднестровье в подобу Маринки или Артеевки у них тоже как-то желания особого, наверное, нет. То есть все пошло в какой-то гудок по этому Приднестровью, холостой выхлоп. Подготовили какое-то воззвание о помощи. Потом, наверное, посмотрели на Авдеевку, подумали, ну его нафиг, и как-то там это все не повернулось. Ну, я думаю, что с другой стороны Россия, наверное, понимала, что она только декларативно может провозгласить Приднестровье своей территории, и никто этого уважать не будет. Это просто абсурдизирует вообще всю российскую политику. То есть это даже еще больше сделает, покажет безумие российских руководителей в глазах китайцев особенно, потому что китайцы в своих газетах, так уже, ну не в своих, в западных газетах, уже фактически их чиновники говорят, что что-то у Путина с кукухой случилось. 
Я думаю, честно говоря, что у Путина не, ску... не у Путина с кукухой, а у россиян с кукухой случилось. Что их а, сотнями тысяч ведут на убой, а они как просто овцы идут на зарез, просто чтобы потешить самолюбие одного старикашки, чтобы он в своей заднице смог еще погреть кресло президентское там пару лет. То есть, да, жили-жили, и для такого важной миссии, чтобы старикашка еще немножко покочевряжился на, своей, на своем кресле. Ну, вот поэтому, кто безумный, тут еще вопрос, россияне или э, тот, кто ими руководит. Ну, вообще, для... знаем, что украинская армия сейчас борется с российско-фашистскими захватчиками, с коричневой российской чумой. Помогаем украинской армии. Сейчас собираем на ремонт техники для 77-й бригады, которая воевала на Бахмутском направлении. И сейчас технику нужно немножко отремонтировать. Основной ремонт делает государство, но волонтерская помощь тоже нужна, потому что она очень оперативна. Вы перевели денежки прямо военным, они быстренько заказали, все сделали. С Богом, друзья! До перемоги!